வெல்கம் டு ஒரு சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் இதோட நம்ம என்னோட பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ ஜுவாலஜி ஜுவாலஜி குவாட்டலி எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பேங்க் தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்கா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் வச்சுக்கிறேன் உடனுக்குடன் குவாட்டலி எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைவ் மார்க் பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்த்துட்டோம் ப்ளஸ் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தமிழ் மீடியத்தில் என்னென்ன டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் படிக்கணும் ஆல்ரெடி வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்லோட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் உங்களுக்கு தமிழ் மீடியத்துக்கான இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வரும் ஸோ இந்த ஒரே வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃபு எக்ஸ்பிளைன் த ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன் கிளாச்சர் டிஸ்கிரைப் த சீலோம் பைலம் அனலிடா ஆர்த்ரோபோடா ரைட் ஏ ஃபியூ கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் லாஜெட் ஃபைலம் எஸ் எ கிங்டம் ஆஃப் அனிமீலியா ரைட் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கார்டேட்டா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கார்டேட்ஸ் அண்ட் நான் கார்டேட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் த எபிதீலியம் டிஷ்யூ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் காக்ரோச்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் த டைஜிஷன் இன் த ஸ்டொமக் டிஸ்கிரைப் த எக்ஸ்ரேட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த டைஜிஷன் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ரைட் அபவுட் த த்ரீ டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர்ஸ் டிஸ்கிரைப் த லிவர்ஸ் அண்ட் தர் ஃபங்க்ஷன் ரைட் அபவுட் எனி த்ரீ டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர் ரைட் அபவுட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சிஓ டூ எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் வாட் இஸ் லிம்ப் அண்ட் மென்ஷன் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அபவுட் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சிஓ டூ எக்ஸ்பிளைன் த ஆரிஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் ரைட் அபவுட் த கார்டிக்ஸ் சைக்கிள் டிஸ்கிரைப் த ஹியூமன் ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிளைன் த இசிஜி மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் இன் ஹியூமன் டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் கிட்னி டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெப்ரான் டிஸ்கிரைப் த ஹோமியோ ஹீமோடயாலிசிஸ் ஹவ் ஆர் த கிட்னி இஸ் இன்வால்வ் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் பிளட் வால்யூம் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏடிஹெச் வேர் இஸ் ஏ ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் ஏ ஸ்டிம்லேட் இன்க்ரீஸ் த டிக்ரீஸ் இன் செக்ரிஷன் ஸோ இதில் டோட்டலாக ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நீங்கள் பியூர் சயின்ஸ் ஜுவாலஜியாக இருந்தாலும் சரி பயோ ஜுவாலஜியாக இருந்தாலும் சரி இந்த முப்பது கொஸ்டின் வந்து படிச்சுக்கோங்க கோட்டலி எக்ஸாமினேஷன் போர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இதில் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு முப்பது கொஸ்டின் இருக்குது இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதிலே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ தமிழ் மீடியம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சேம் சிலபஸ் தான் சாப்டர் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் இதில் நம்ம டூ மார்க் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலை மண்டலம் என்பதை வரையறே வகைப்பாட்டியல் என்றால் என்ன உடற்குழி என்றால் என்ன ஸோ இந்த உடற்குழி அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் வாட் இஸ் சீலோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க அதே மாதிரி வகைப்பாட்டின் கட்டமைப்பு நிலைகள் கண்டமாக்கம் மெட்டாமெரிசம் என்றால் என்ன சுய தடை காப்பு வகை இணைப்பு திசு குறைபாடுகள் யாவை அதே மாதிரி திசுக்கள் என்றால் என்ன நாங்குள் கட்டிகள் என்பது யாது ஸோ நாங்குள் கட்டிகள் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வினா நாங்குள் கட்டிகள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கிளைட்டலம் என்பதை வரையறு வளர் உருமாற்றம் என்றால் என்ன தவளையில் காணும் சுவாச முறையின் பெயர்களை தருக உணவு பாதையில் காணப்படும் சுவர் படலங்கள் யாவை இறைப்பையில் காணப்படும் சுரப்பிகளையும் அவற்றின் சுரப்புகளையும் குறிப்பிடுக உணவின் உட்பொருட்கள் யாவை சிறுகுடலில் மட்டும் உறிஞ்சிகள் உள்ளன ஏன் இறைப்பையில் இல்லை பித்தநீரில் காணப்படும் செரிமான நுதியில் இருந்து செரித்தலின் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஏன் அதே மாதிரி சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் வேறுபடுத்துக இதே தசை நசியுரல் நோய் என்றால் என்ன மெட்ஹீமோக்ளோபின் என்றால் என்ன ஆக்சன் கடத்தப்படுதலில் உள்ள சமநிலைகள் அதன் சதவீதம் யாது மீன்களில் காணப்படும் காற்று பைகளில் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை எழுதுக முப்பேருடும் முறை என்றால் என்ன சுடர் செல்கள் என்றால் என்ன பயன்தரும் பாக்டீரியாவை நோய்க்கு பாக்டீரியாவிலிருந்து வேறுபடுத்துக ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரத்தம் ஏன் தனித்துவமான இணைப்பு திசை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஈரச்சை சமசீர் என்றால் என்ன கோவேறு கழுதை ஏன் மலட்டத்தன்மை உடையதாக உள்ளது ட்ரைகோபோர்கள் லார்வா காணப்படும் தொகுதி எது ப்ரோட்டோஸ்டோமீஸ் என்றால் என்ன கிளாடோகிராம் குறிப்பு மாதிரி வரைக ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தோன்னா டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும்
ஸோ இம்முக்கியமான மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் காலாண்டு பொதுத் தேர்வுக்கு நீங்கள் படிக்கக்கூடியது எலும்பு மீன்களுடைய முக்கிய பண்புகளை எழுதுங்க இது அடிக்கடி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் மார்க் ஆகட்டும் டூ மார்க் ஆகட்டும் த்ரீ மார்க் ஆகட்டும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வினா அதே மாதிரி வகைப்பாட்டுடைய தேவைகள் யாவை வாட் ஆர் த நீட்ஸ் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாடோகிராம் என்றால் என்ன மூடிய வகை மற்றும் திறந்த வகை இரத்த ஓட்டம் ஒப்பிடுக அதே மாதிரி மாதிரி முதுகுணானி படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும் வெள்ளை அடிப்போஸ் திசுவின் பழுப்பு அடிப்போஸ் திசுவிலிருந்து வேறுபடுத்துக சில வகை எபித்தீலியங்கள் பொய் அடுக்கினால் ஆனவை இதன் பொருள் என்ன அதே மாதிரி விலங்கு காட்சி சாலைக்கும் வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு சிற்றினம் என்பதை பற்றி சார்லஸ் டார்வின் எங்கனம் விளக்கியுள்ளார் அடுத்து பார்த்தோன்னா நியோட்டீரியாக்களின் மெட்டாஜினசிஸ் தலைமுறை மாற்றம் என்றால் என்ன எபித்திலிய திசுக்களில் காணப்படும் பழுப்பு சந்ததிகள் யாவை அவற்றின் பணிகள் யாவை தவளையின் புற அமைப்பை படமுறைந்து பாகம் குறிக்கவும் தவளை இரத்தத்தின் பகுதி பொருட்கள் யாவை ஸோ பிளட் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொஷின் வந்து கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழுவின் பெரிஸ்டோமியம் புரோட்டோஸ்டோமியம் என்பதை வேறுபடுத்துக்க ஹெட்டிரோடென்ட் பல்லமைப்பு என்றால் என்ன இறைப்பையில் காணப்படும் சுரப்பிகளையும் அவற்றின் சுரப்புகளை விளக்குக உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் வகைகள் அவற்றின் நாளங்கள் பற்றி குறிப்பிடுக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தன்மயமாதல் என்றால் என்ன செரித்தலில் பங்கு பெறும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் அதன் இறுதியில் தோன்றும் விளை பொருட்களை கூறுக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபின் பிரிகை வளைவு என்றால் என்ன உயிர்ப்பு திறன் முக்கிய திறன் என்பதை வரையறு சுவாச மண்டலத்தின் பணிகள் மூன்றினை எழுதுக கார்பன் டை ஆக்சைடு கடத்தலின் நிழைகளும் அவற்றின் சதவீதமும் யாவை அதே மாதிரி இதயத்தில் காணும் மூன்று முக்கிய வாழ்வுகளையும் அவற்றின் அமைவிடத்தை குறிப்பிடுக அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் புரதங்கள் அவற்றின் பணிகளை குறிப்பிடுக இதய ஒளி மற்றும் டப் எனை வேறுபடுத்துக இசிஜி என்றால் என்ன அதில் தோன்றும் அலைகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக ஸ்டோனோ அலைன் யூரி அலைன் வேறுபாடு சிறுநீரக பணிகளை நெறிப்படுத்தும் ஆர்மோன் ஊடுகளப்பு ஒத்த அமைப்பான்கள் மற்றும் ஊடுகளப்பு ஒழுங்கமைப்பான்கள் வேறுபாடு ஸோ இதிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மீடியத்துக்கான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இருக்குது அதாவது உயிரி விலங்கியல் விலங்கியல் நீங்கள் பியூர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி பயாலஜியாக இருந்தாலும் சரி இதில் இருக்கிறத நல்லா படிச்சுக்கோங்க பாடம் ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரைக்கும் முக்கியமான வினாக்கள் பயிரிடுவதற்கான அடிப்படை விதிகளை தொகுத்தி எழுதுக சிறப்பு வகை எபித்திலிய திசுக்களை வகைப்படுத்தி அவற்றின் செயல்களை தருக முதுக நானுடைய மற்றும் முதுகு நானுற்ற விலங்குகளின் பண்புகளை ஒப்பிடுக நவீன மூலக்கூறு கருவிகளை கொண்டு விலங்குகள் அடையாளம் கண்டு வகைப்படுத்தலாமா நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லா சுரப்பு மண்டலமும் இதய நெறிப்படுத்துதலில் எவ்வாறு துணை பெறுகிறது திசுக்களில் இருந்து நுரையீரல்களுக்கு சிஓட்டு கடத்துவதை விளக்குக மனிதனின் வகைப்பாட்டின்படி நிலையினை காரண பண்புடன் அட்டவணைப்படுத்துக மனித கல்லீரலின் பணிகள் யாவை நரம்பு திசுவின் அமைப்பை படமுறைந்து விளக்குக மண்புழுவின் செரிமான மண்டலத்தை படம் வரைந்து விளக்குக ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதையுமே வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனின் உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிசுவாச முறையினை விளக்குக பெரிய மூலக்கூறுகள் நிலநீர் நாளம் வழியே ஊடுருவி செல்ல முடியாது ஏன் இணைப்பு திசு நோய்களையும் அவற்றின் பாதிப்பையும் விளக்குக உடற்குழி என்றால் என்ன அதன் வகைகளை விளக்குக தொகுதி கணுக்காலிகளின் பண்புகளை பட்டியலிடுக கல்லீரலின் முக்கிய பணிகள் யாவை இறைப்பையின் அமைப்பை படத்துடன் விவரி உணவூட்ட செரிமான குறைபாடுகள் பற்றி விவரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புகை பிடித்தலால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் யாவை இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் பியூர் சயின்ஸுக்கும் சரி பயோஜுவாலஜிக்கும் சரி நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனின் ஏபிஓ ரத்த வகைகளை விவரி இரத்த வெள்ளை அணுக்களின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை எழுதுக இரத்த சிவப்பணுக்களின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை எழுதுக மனிதனில் சிறுநீர் உருவாக்கும் முறைகளை விளக்குக மனித சிறுநீரகம் அமைப்பை படத்துடன் விவரி ஆண் பெண் கரப்பாம்பூச்சிகளை வேறுபடுத்துக ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோன்னா அப்கமிங் குவார்டலி எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ் மீடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பேங்க் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் வீடியோ பண்ணுறதா ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மாணவனாசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண